இப்போ இங்க என்ன டீடைல்ஸ் கொடுக்க போறோமோ அத பொறுத்து அது நமக்கு நிறைய பாஸ்வேர்ட் ஜெனரேட் பண்ணி கொடுக்கும் இங்க நான் கார் நம்பர் அவங்க மொபைல் நம்பர் இதெல்லாம் கொடுத்திருந்தனா அந்த காம்பினேஷன் யூஸ் பண்ணி எப்படி எல்லாம் பாஸ்வேர்ட் எடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு பாஸ்வேர்ட் காம்பினேஷன்ஸும் இதுல வந்திருக்கும் ஸோ எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு ஸ்டார்ட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ எத்தனை யூசர் நேம் எத்தனை பாஸ்வேர்ட் இதில் மேட்ச் ஆகுது அப்படிங்கிற டீடைல்ஸ் ஃபுல்லாகவே இதில் ரெண்டாக இருக்குது பாருங்கள் அங்கே இருக்கிற ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டோட பேர் ஹாரி பாட்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஐட்டத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பாஸ்வேர்ட் கிராக்கிங் பாஸ்வேர்ட் கிராக்கிங் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்ல அதை ஹேக் பண்ணுறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அட்டாக் யூஸ் பண்ணி எப்படி அந்த பாஸ்வேர்டை கிராக் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் பாஸ்வேர்ட் கிராக்கிங் ஸோ இதில் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது பாஸ்வேர்டை கெஸ் பண்ணுவாங்க ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அட்டாக் பண்ணுவாங்க டிக்ஷனரி பேஸ்ட் அட்டாக் சிலபல் பேஸ்ட் அட்டாக் அந்த மாதிரி நிறைய அட்டாக்ஸ் இருக்கு இதில் அந்த ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அட்டாக் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ரொம்ப அதிகமாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த ப்ரூட் ஃபோர்ஸ்ங்கிறது ஒன்றும் இல்லை இதில் நிறைய பாமிடேஷன் காம்பினேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த யூசர் நேமுக்கு இதுதான் பாஸ்வேர்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மல்டிபிள் அட்டம்ஸ் எடுத்துட்டு பாஸ்வேர்டை கிராக் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா அது வந்து ஒரு ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அட்டாக் வரும் <laughs> டைப் இன் பண்ணணும் இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு ஆத்தன்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் அது வந்து ஒரு சாஃப்ட் டோக்கனாக இருக்கலாம் இல்லை ஹார்ட் டோக்கனாக இருக்கலாம் நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே எம்எஃப்ஏனால் என்ன அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது உங்கள் சோஷியல் மீடியா அட்டாக்ஸ்லாம் அதை யூஸ் பண்ணி எப்படி சேஃப் கார்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு டீட்டெயிலான ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான அட்டாக்ஸ்லேருந்து உங்களை எப்படி பாதுகாத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அதில் ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் ஸோ நம்ம ஸ்டார்டிங்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கனைசன்ஸ் ஃபுட் பிரிண்டிங்லாம் பண்ணியிருப்போம் ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் பண்ண ஃபேஸஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டார்கெட் பார்த்தினா நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கிட்ட இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க கிட்ட ஒரு பத்து வெப் அப்ளிகேஷன் இருக்கு அதில் ஒன்று பிஹெச் பண்ணிருக்காங்க <laughs> ஒரு <laughs> என்ட்ட தட்டினீங்கன்னா ஸோ இந்த ஃபைல் ஆல்ரெடி நான் டவுன்லோட் பண்ணதுனால இங்கே இருக்கு நான் உங்களுக்காக அதை டெலிட் பண்ணுறேன் ஆரம் மைனஸ் ஆர் எஃப் அப்படின்னா ரிமூவ் ஃபோர்ஸ்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ நான் டெலிட் பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைல் இங்கே இருக்காது ஸோ இப்போ அந்த ஃபைலை நான் டவுன்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ க்ளோனிங் இன் டூ சிபிபி அப்படின்னு வருதா ஸோ அப்படி ஒரு டேரக்டரி இங்கே கிரியேட் ஆயிரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேரக்டரி வந்துருச்சு ஸோ அந்த டேரக்டரிக்குள்ளே போவோம் ஸோ இந்த டேரக்டரிக்குள்ளே இருக்கிற இந்த சியூபிபி டாட் பிஒய் அப்படிங்கிறது ஒரு பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட் ஸோ இதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பைத்தான் த்ரீ சியூபிபி டாட் பிஒய் ஐஃபன் ஐ அதாவது இன்ட்ராக்டிவ் இதில் கொடுக்குறேன் என்டர் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இப்போது இங்கே என்ன டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்க போகிறோமோ அதை பொறுத்து அது நமக்கு ரேண்டமாக நிறைய பாஸ்வேர்ட் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏற்கனவே ஃபுட் பிரிண்டிங்கில் இந்த கம்பெனியை பற்றின நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து வச்சுருப்போம் அதில் யாராவது ஒரு யூசர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த கம்பெனியோட சிஓ அப்படின்னா அந்த சிஓட பேர் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்குறோம் அப்புறம் நீங்கள் அவரோட ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராமுக்கு போனீங்கன்னா என்றைக்கு பர்த்டே கொண்டாடினார்னு அவரோட பர்த்டே டீடைல் வந்துடும் அவரோட ஒய்ஃப் யார் அப்படிங்கிறது அவரோட ஒய்ஃப் டீடைல் வந்துடும் அவரோட கார் எங்கேயாவது போட்டோ போட்டிருந்தாருனா கார் நம்பர் மொபைல் நம்பர் இமெயில் ஐடி இந்த மாதிரி எவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்க முடியுமோ நம்ம ஆல்ரெடி அதை ஹேண்டியா வச்சிருப்போம் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இங்க கொடுத்தோம்னா அதை பொறுத்து காம்பினேஷன் ஆஃப் பாஸ்வேர்ட்ஸ் நமக்கு கொடுக்கும் அந்த பாஸ்வேர்ட் வச்சு அவர் இமெயில நம்ம லாகின் ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா மேக்சிமம் லாகின் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு இது இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நூறு எம்ப்ளாய் இருக்காங்கன்னா அந்த நூறு எம்ப்ளாயோட இன்ஃபர்மேஷன் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி அதை நம்ம அப்லோட் பண்ணோம்னா போதும் அதுவே ஒரு பாஸ்வேர்ட் காம்பினேஷன் ஃபைல நமக்கு கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் நிக்னேம் ஹாரி தான் 
ஸோ பர்த் டே ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் நைன்டீன் நைன்டி அப்படின்னு கொடுக்கலாம் நைன்டீன் நைன்டி சாரி ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் நைன்டீன் நைன்டி ஓகே அவரோட பார்ட்னர் நேம் என்ன அப்படின்னு கேட்குது ஸோ பார்ட்னர் நேம் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா கஜோல் பார்ட்னர்ஸ் நிக் நேம் அஜய் பார்ட்னர்ஸ் பர்த் டேட் ஜீரோ டூ ஜீரோ டூ நைன்டீன் நைன்டி ஒன் சைல்டு நேம் ஜாக்கி நிக் நேம் ஜாக் பர்த் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ த்ரீ டூ தௌசண்ட் டென் பெட் நேம் ஸோ அந்த மாதிரி ரேண்டமாக நீங்கள் என்ன நேம் எவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் தெரியுமோ அவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கலாம் ஏபிசிடி டு யூ வாண்ட் சம் கீவேர்ட்ஸ் அபவுட் த விக்டிம் எஸ் ப்ளீஸ் என்டர் த வேர்ட் செப்ரேட்டட் பை கமா ஹேக்கர் ஜூஸ் பிளாங்க் ஸ்பேசஸ் வில் பி ரிமூவ்ட் ஸோ நம்ம ஏதாவது இதுக்கு மேலே ஏதாவது கீவேர்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா பாலிவுட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் கமா மேஜிக் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் கொடுத்தனா அந்த வேர்ட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கும் டு யூ வாண்ட் எனி ஸ்பெஷல் கேரக்டர் எஸ் டு யூ வாண்ட் ரேண்டம் நம்பர்ஸ் எஸ் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைல் கிரியேட் ஆயிடுச்சு ஹேரி டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு ஸோ இந்த ஃபைல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரேண்டமாக இருக்கிற காம்பினேஷன்ஸ் ப்ளஸ் இந்த நேம் யூஸ் பண்ணி இதில் பர்சனலாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் கார் நம்பர் அவங்க மொபைல் நம்பர் இதெல்லாம் கொடுத்துருந்தேன்னா அந்த காம்பினேஷனை யூஸ் பண்ணி எப்படியெல்லாம் பாஸ்வேர்ட் எடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ பாஸ்வேர்ட் காம்பினேஷன்ஸும் இதில் வந்துருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவோ இருக்குது ஸோ இதை ஃபுல்லாக நம்மளால் பார்த்து முடிக்கவே லேட் ஆகும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் கடைசி ஒரு ஹண்ட்ரட் லைன் போடுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹேரி டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் என்னென்ன காம்பினேஷன்லாம் பாஸ்வேர்ட் இருக்கலாமோ எல்லாமே இருக்குது ஸோ நம்ம இங்கே ஒரு பாஸ்வேர்ட் டிஎக்ஸ்டி ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இதே மாதிரி பாஸ்வேர்ட் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நம்ம அதையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ நம்ம முன்னாடி எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற பாஸ்வேர்ட் லென்த் எல்லாமே அஞ்சு தான் வச்சுருக்காங்க எந்த பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் ஹிஸ்ட்ரி அவங்கக்கிட்ட இல்லை அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ இதை வச்சு அஞ்சு கேரக்டர் இருக்கிற பாஸ்வேர்ட் காம்பினேஷன்ஸ் மேக்ஸிமம் நம்மளால் கிரியேட் பண்ண முடியும்னா அதுக்கு ஒரு டூல் இருக்குது க்ரன்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ க்ரன்ச் டூலை யூஸ் பண்ணினா க்ரன்ச் ஃபைவ் மினிமம் கேரக்டர் ஃபைவ் மேக்ஸிமம் கேரக்டர் ஃபைவ் பாஸ்வேர்ட் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஜீரோ ஹைஃபன் ஓ டெஸ்ட் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னா க்ரன்ச் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிட்டத்தட்ட நமக்கு ஒரு லட்சம் பாஸ்வேர்ட் காம்பினேஷன்ஸ் இதில் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு ஸோ இதில் டெஸ்ட் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் நம்பர்ஸ் தான் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ அந்த நம்பர்ஸை யூஸ் பண்ணி இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்காங்க எவ்வளோ காம்பினேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு வந்துருச்சு பாருங்கள் அஞ்சு நம்பர் இப்போ ஒரு பின் நம்பர் தான் இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ இவ்வளோ மேக்ஸிமம் காம்பினேஷன்ஸ் தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் மொபைல் இல்லை ஏடிஎம்மோட பின் நம்பர் நாலு தான் இருக்குது அப்படின்னா எவ்வளோ காம்பினேஷன்ஸ் நம்மளால் உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மினிமம் சைஸ் நாலு மேக்ஸிமம் சைஸ் நாலு அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் டெஸ்ட் ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு ஸோ நமக்கு டென் தௌசண்ட் காம்பினேஷன்ஸ் வரும் என்னெல்லாம் உங்கள் பாஸ்வேர்ட் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இதுக்குள்ளே போய் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் நம்ம காம்பினேஷன்ஸ் எல்லாமே ஸோ நம்ம அடுத்து யூஸ் பண்ண போகிற டூல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூல் அப்படிமாங்க சிஇடபிள்யூஎல் சிஓஓஎல் கிடையாது சிஇடபிள்யூஎல் இந்த டூல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு வெப்சைட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த வெப்சைட்குள்ளே க்ரால் பண்ணி அதில் இருந்து பாஸ்வேர்ட் லிஸ்ட் எடுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் மூணு பேஜ் மட்டும் தான் நீங்கள் க்ரால் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த லிமிட்டேஷனும் நம்மளால் கொடுக்க முடியும் நம்ம அதோட சென்டாக்ஸும் பார்த்துடலாம் ஸோ சிஇடபிள்யூஎல் அப்படின்னு சொல்லி என்டர் தட்டிங்கன்னா எவர் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டார் ஸோ சிடபிள்யூஎல் ஐஃபன் ஐஃபன் ஹெல்ப் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா என்னென்ன சின்டாக்ஸ்லாம் நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிடுவாங்க ஸோ இங்கே சிடபிள்யூஎல் ஐஃபன் டி த்ரீ அப்படின்னா நம்ம டெப்த் வந்து த்ரீ தான் கொடுக்குறோம் மூணு பேஜுக்கு மேலே வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐஃபன் டி த்ரீ அப்படின்னு கொடுக்குறோம் த்ரீ அப்படின்னா டெப்த் மூணு பேஜுக்கு மேலே போக வேணாம் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் அடுத்து எம் எயிட் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் ஸோ மினிமம் வேர்ட் லென்த் எட்டு எட்டு வார்த்தைகள் இருக்கிற வார்த்தைகளை மட்டும் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஐஃபன் டபிள்யூ வேர்ட்ஸ் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ண சொல்லலாம் டொமைன் யூஆர்எல் எந்த டொமைனை கொடுக்கலாம் ஸோ விக்கிபீடியா டாட் ஓஆர்ஜி
இந்த TXT ஃபைல்ல அது ஸ்பூல் ஆயிருக்கும் சோ நம்ம பாஸ்வேர்ட்லாம் இப்ப எப்படி எடுக்கிறது அப்படினு தெரிஞ்சிக்கிட்டோம் இந்த பாஸ்வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஹைட்ரா டூல் மூலமா எப்படி ஒரு ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அட்டாக் பண்ணலாம் அப்படிங்கறது இப்ப பாப்போம் இப்ப நான் காமிச்ச டெமோ எல்லாமே கஸ்டமைஸ்டு பாஸ்வேர்ட்ஸ் நம்ம மெட்டாஸ்பைட்டபிள் பாத்தீங்கனா நம்ம ஏற்கனவே தெரிஞ்ச மாதிரி வல்னரபிலிட்டி நிறைய இருக்கு சோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் பாஸ்வேர்ட்ஸ்.txt அப்படினா இன்டர்நெட்ல காமனா அவேலபிள் ஒரு பாஸ்வேர்ட் லிஸ்ட் இருக்கு இதல பாத்தீங்கனா காமன் பாஸ்வேர்ட்ஸ் 1 2 3 4 5 பாஸ்வேர்ட் இந்த மாதிரி பாஸ்வேர்ட் எல்லாம் டிஃபால்ட்டா இருக்கும் அதே மாதிரி users.txt ன்ற ரெண்டு ஃபைல் இருக்கும் அந்த ரெண்டு ஃபைலையும் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு ஹைட்ரா டூல் மூலமா அந்த ஃபைல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி மெட்டா எக்ஸ்ப்ளாய்டபிள் டூல் இருக்கிற வல்னரபிலிட்டியை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ண முடியுமா அப்படி ட்ரை பண்ணி பாப்போம் சோ இங்க பாத்தீங்கனா ஃபர்ஸ்ட் mozillaல போய்ட்டு google.com நம்ம இந்த ரெண்டு ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் சோ டவுன்லோட் பாஸ்வேர்ட.txt அப்படி கொடுத்தீங்கனா இது கிட்ஹப்ல இருக்கும் So, so, GitHub location on the so, in the location I copy on the location I copy on the copy copy get get clone paste selection dot get 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 clone பாருங்க ஸோ இதில் இருக்கிற காமன் பாஸ்வேர்ட்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குது அதே மாதிரி யூசர்ஸ் டாட் டிஎக்ஸ்டையும் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாஸ்வேர்ட்ஸ் டாட் டிஎக்ஸ்டி ஃபைல் இருக்குது அடுத்து யூசர் டாட் டிஎக்ஸ்டி ஃபைலில் நம்மளோட டெஸ்க்டாப்பில் இருக்குது நம்ம டவுன்லோட் பண்ணது டவுன்லோட்ஸில் இருக்குது சாரி ஸோ இதை நம்ம காப்பி பண்ணலாம் நான் ஏன் ஃபஸ்ட்டு ஃபைலில் கிட்டில் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு இதை லோக்கலில் டவுன்லோட் பண்ணி மூவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரியெல்லாம் வழிகள் இருக்குது அப்படின்னு யூனிக்ஸில் நீங்கள் ரொம்ப ஃபெமிலியராக இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி வழிகள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது குழப்பமாக இருக்கும் பட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ஃபைலில் நம்ம இந்த லொக்கேஷனுக்கு காப்பி பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபைலுமே எங்கே வந்துடுச்சு ஸோ குட் ஸோ இப்போ நம்ம ஹைட்ரா டூல் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஹைட்ரா யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு தடவை என்மேப் சர்வீசஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு போர்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் எஃப்டிபியில் நம்ம சர்வரில் அதாவது நம்ம மெட்டாஸ்பாய்டபிள் சர்வரில் என்னென்ன போர்ட்லாம் ஓப்பனில் இருக்குது ஆக்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம் ஸோ போர்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டிசிபி ஃபில்டர்டு ஸ்டேட்டில் இருக்குது எஃப்டிபி சர்வீசஸ் ஓகே ஸோ ஹைட்ரா ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹைட்ரா தான் கமாண்டு ஆஸ் யூஷுவல் ஐஃபன் ஐஃபன் ஹெல்ப் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா ஸோ ஹைட்ரா ஐஃபன் ஹெல்ப் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹைட்ராவோட சின்டாக்ஸ் எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்துடும் ஸோ இங்கே நம்ம ஹைட்ரா ஐஃபன் எஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் அதாவது நம்ம டேரெக்டாக எஃப்டிபி சர்வீஸ் கொடுக்குறோம் ஐஃபன் வி ஐஃபன் எல் நம்ம ஃபைலோட லொக்கேஷன் கொடுக்கணும் users.txt டாட் டிஎக்ஸ்டி ஐஃபன் பி பாஸ்வேர்ட்ஸ் டாட் டிஎக்ஸ்டி இந்த பேர் தானே கொடுத்துருந்தோம் பாஸ்வேர்ட்ஸ் டாட் டிஎக்ஸ்டி கொடுக்குறோம் கொடுத்துட்டு ஐஃபன் டி சிக்ஸ்டி ஒன் நைன்டி டூ டாட் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் டாட் ஒன் டாட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அதாவது இது நம்ம மெட்டாஸ்பைட்டபிள் சர்வரோட ஐபி அட்ரஸ் ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஃபன் டி டுவெண்ட்டி ஒன்கிறது இந்த சர்வீஸ் எடுத்துக்கோ அப்படின்ற கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த யூசர் லிஸ்ட் ஸோ இந்த யூசர் லிஸ்ட்டு பாஸ்வேர்டு வந்து இதில் இருக்கிற காம்பினேஷன் ஆஃப் பாஸ்வேர்ட்ஸு ஐஃபன் டி டைம் அவுட் வந்து சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் ப்ளஸ் இதுதான் ஐபி அட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த சின்டாக்ஸ்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் போட்டு பார்க்கலாம் இல்லைனா ஹைட்ரா சின்டாக்ஸ் யூசேஜ் அப்படின்னு கூகுள் பண்ணிங்கன்னா நிறைய யூசேஜ் வரும் அந்த யூசேஜ் அகெயின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கனா மட்டும்தான் உங்களால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு ஹைட்ரா ஹைஃபன் எஸ் 
21-V-L So, if you look at the NMAP, we can check the NMAP services in the NMAP. So, if you look at the FTP port, TCP is in the open state. So, we can target that. So, if you look at the command line interface, we can go to the NMAP. We can go to the hydra and the command line interface. We can go to the NMAP. We can go to the complete location, that is the service 21. We can use this file, we can use the password to use the time out 60 seconds in the IP address. FTP protocol of dinner. If you want to go this easy, you can use the Hydra in the GI interface. So, you can use the Hydra tool. So, if you want to see the Hydra GI interface, you can select a single target. You can select the port number, IP address, so, you can use the password list, username list, you can use the number of tasks. So, if you want to start, you can use the details of your username and password. So, how do you use the Hydra tool? Let's see how you use the Hydra tool. What is the Hydra tool? John the Ripper, JTR. So, how do you use the JTR tool? How do you use the hash decrypt? So, if you use the hash decrypt, you can use the hash decrypt. If you use the Hydra, you can use the user friendly. So, let's see how you use John the Ripper in the future. So, now you can see that you have a username and password. Brute force attempt is easy. So, this is why we have an MFA. That is multi-factor authentication. If you have OTP enabled, you can secure your password to your password. If you use a very popular tool, you can use Medusa. So, Medusa and hyphen help, you can use it as 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 you can use it. It is almost Hydra Marie. That is similar. If you use the username list, password match, you can use it as you can use it as you can use it as you can use it. So, if you look at the hacking journey, scanning and scanning, if you look at the first target first, you can use it as you can use it. If you want to see the first control, you can see the first control in that network. So, what do we want to see the next phase? It is Vulnerability Assessment. If you want to see the first control in this network, we will see the vulnerability in this network. So, if you want to see the first control in this video, we will see the first Metasploit. We will see the first control in this video. We will see the first sequence. We will see the first control in this video. We will see the first control in this video.